Yo, mambo vipi ni Swahili Graphics na ni siku nyingine tena na katika siku ya leo tunakwenda kujifunza namna ya kuimprove quality au muonekano wa picha yetu kwa kucheza na rangi mbalimbali mbali na vitu vichache au properties mbalimbali mbali zinazopatikana katika picha yetu. Kama ni mgeni katika channel basi usahau kusubscribe lakini pia kucheki tutorial nyingine nyingi ambazo tumeziandaa kwa ajili yako. Moja kwa moja katika picha yetu ya leo tuta, tuta deal na picha hii hapa na kama unavyoona inahitaji vitu vichache kurekebisha kama exposure kama Italian ni mtaalam lakini pia kabla tuja ingia kwenye picha yetu ningependa tuje katika hii sehemu kwanza na tuelewe tutakuwa tunafanya nini katika picha yetu. So utakuja katika filter hapa juu na ndio tool ambayo tutakuwa tunatumia katika siku ya leo. Utakuja kwenye camera raw filter alafu kisha afika itakufungulia hii picha lakini itakuletea katika sehemu hapa. Na mara nyingi picha zile za camera ukidrag moja kwa moja hapa itakufungulia sehemu kama hii. So kitu cha kwanza cha kufahamu ni sisi tutakuwa tuna deal na huu pande huku. So kuna hichi kitu kinaitwa Instagram hapa na kinaelezea zaidi kuhusu picha yetu lakini pia kuna vitu vingi mbalimbali ambavyo tunaweza kufanya katika kamera roll lakini katika siku ya leo tuta deal na hii sehemu ya basics so uta select basics zako na zitakusaidia tu ku improve picha yako kwa kiasi fulani kwa sio sana tuta deal na text katika siku ya leo lakini pia tutafanya tu vitu vya kawaida kabisa so kitu cha kwanza ambacho tutakiona hapa ni kuhusu white balance na hii inakusaidia kuleta ile rangi yako nyeupe na inawezekana kuna rangi ya orange labda kwenye picha yako labda ulipiga picha juani au kuna kijani kwa sababu ulipiga picha kwenye majani mengi na hii sehemu hapa inakusaidia wewe kubalance na kufanya ile nyeupe yako ikaonekana kiuhalisia. Mara nyingi unatumiaga hii eye drop hapa ambayo imeandikwa white balance uta click na utatafuta nyeupe katika picha yako na hii sehemu hapa itaji adjust yenyewe ya. lakini kama utahitaji kufanya mwenyewe pia ungeza tu ka adjust hii tint na temperature lakini pia kupata moods husika katika picha fulani pia ungeza kucheza na hizi temperature na tint so lakini sita deal sana na hii sehemu huko chini so kitu cha kwanza ni exposure cha kufahamu kuhusu exposure ni kwamba exposure yenyewe ni mwanga so tukiashume katika hii picha yetu hapa ya kwamba hizi nyeupe ni mwanga lakini pia hizi nyeusi ni giza tukisema tuongeze exposure tutakuwa tunaongeza mwanga katika picha na kama unavyoona nyeupe zinazidi kuongezeka na kuzifunika zile nyeusi lakini pia tukipunguza exposure tutakuwa tunapunguza nyeupe ambazo tunapunguza mwanga na tunaongeza giza katika picha yetu so exposure nafanya nini na mwanga lakini pia na giza so ukitaka kurudisha hii slider yako katika hapa katikati ongeza tu kai double click na itarudi katikati kama hivi so kitu cha pili ni contrast contrast yenyewe ina deal na utofauti wa rangi sana sana na katika picha hii hatutaona sana lakini cha kukufahamisha ni kwamba tungeza tukacheck katika hii sehemu hapana tukiongeza contrast basi zile rangi zetu nyepesi na nzito zitavutwa zile ambazo zinakaribiana na nzito zitavutwa kwenye upande wa nzito ambazo kwa hapa ni blacks lakini pia zile ambazo ni nyepesi ambazo zinaitwa highlights kwa picha kama hii kama unavyoona hapa maandiko highlights zitavutwa kwa nyeupe na tukiongeza contrast kama utakavyoona itakuwa inazivuta rangi pembeni kama unavyoona lakini pia tukipunguza itakuwa nazivuta katikati. Na picha nzuri ni picha ambayo ina contrast lakini tukiwa tuna edit usifanye kuweka contrast nyingi sana. So uta double click kurudisha slider yetu katikati na kitu cha tatu highlights. Highlights zenyewe ni rangi ambazo zinakaribiana nyeupe lakini sio nyeupe. So nikisema ni chukue hii slider yangu nikaipeleka kulia hivi nitakuwa nimeongeza rangi nyeupe ambazo zipo katika hii sehemu kwamba nimezivuta hizi highlights zangu kwenda upande wa nyeupe na nikisogeza kushoto nitakuwa nimezivuta highlights zangu kwenda upande wa nyeusi. So kama unahitaji kudaken au kufanya rangi zako zikawa nzito zile ambazo ni nyepesi sana, ongeza ukatumia hivi. Lakini pia shadows, shadows zenyewe ni rangi ambazo zinakaribiana na nyeusi lakini sio nyeusi. So nikisema niongeze, nipeleke kulia nitakuwa napeleka shadows zangu zikaende upande wa nyeupe. So kama unavyoona shadow zangu zitakuwa zinapungua na kama hivyo zimeisha zote lakini pia nikitaji shadow zangu ziongezeke au ni, ziwe nzito zaidi pia ningeza nikapeleka upande wa kushoto ambao ni upande wa rangi nzito au rangi nyeusi na kwenye hii whites yenyewe tutakuwa tunachukua tu rangi ambazo zimekaribiana na nyeupe tunazivuta pia kulia na fahana kidogo na shadows lakini sio sana na kama unaona effect yake ni ndogo sana lakini pia blacks tukivuta kushoto tunaziongeza zile blacks na tunazivuta rangi nyingine zaidi zikaje upande wa nyeusi au rangi nzito na tukipeleka kulia tutakuwa tunazipunguza rangi zetu nzito na kama hivyo na hii clarity yenyewe inahusika na kuongeza sharpness ya image kama image yako ina haina 
yani details zake hazionekani vizuri basi ungeweza ukatumia clarity kwa ajili ya kuongeza ubora wa picha yako lakini pia vibrance na saturation ni vitu vile ambavyo vinafanana tofauti yake kubwa ni kwamba vibrance yenyewe inaongeza saturation kwa sehemu mbalimbali ambazo saturation zake zimepungua lakini saturation yenyewe inaongeza saturation kote na saturation tulisema ni kwamba ni kwa kiasi gani kuna rangi usika so kama tuna kijani tuna nyekundu tukiongeza saturation basi tutakuwa tunaongeza rangi zote lakini pia tukiongeza vibrance kompyuta yetu itakuwa inaangalia rangi gani ambazo zina saturation ndogo na kuziongeza so tukishamaliza hapo tutakuja sasa kwenye picha yetu na kwa sababu tushaelewa tunafanya nini picha ambayo tutatumia tushasema ni hii hapa so utakuja kwenye layer yako ongeza wakatoa tu hii lock alafu ta right click na kisha right click utakonda convert to smart object na hii hapa inakusaidia kuzibadilisha zile effects labda kama ulihitaji kupunguza au kuongeza kidogo zile effects ambazo ulishazifanya mwanzoni katika picha yako kuweza kuzibadilisha so ukishafanya hivyo utakuja kwenye filter alafu filter utakuja kwenye camera raw filter na utabonyeza na utabilia muda kidogo kutokana na uwezo wa PC yako alafu kama kawaida uta kama picha yako unaona haina white balance nzuri ongeza ukaboresha kidogo kama tulivyo discuss kule ongeza ukatumia hii drop ya kwanza hapa ya white balance au ukacheza na temperature na na ukapata ile effect ambayo unahitaji lakini mimi sitatumia hiyo na ukibweza hii auto photoshop ita apply effects baada ya kuanalyze picha yako so, lakini mimi sitatumia hiyo leo So kama tulivyosema mwanzoni picha tuna exposure sana so nitapunguza exposure kidogo kama hapo hivi lakini pia nitaongeza contrast ili rangi zangu zikapate kuonekana vizuri zaidi lakini kitu ambacho ningependa nikushauri ni kwamba hakisha hii slide yako haijazidi nusu ya upande huu labda kwa mfano huku kukulia nisizidi 30 lakini pia huku kushoto nisizidi 30 pia so nitaongeza tu mpaka 23 kama hapo na mtosha pia nitapunguza highlights kidogo ambazo ni zile rangi ambazo zinakaribiana na huku mwisho lakini hazijafika kwa mwisho lakini pia shadows pia nitazikoleza kidogo whites nitaziacha hapo hapo blacks nitazikoleza pia kidogo na mpaka hapo tukijaribu kuswap kuangalia tofauti ya ile picha yetu ya kwanza na ya size tutaona tayari kuna tofauti mkubwa katika picha yetu lakini ukiachana hivi hapa na click tu hapa chini kama unahitaji kuswap na wewe lakini ukiachana hivi vitu ambavyo tumeshavifanya ongeza kuongeza clarity ambayo inafanya picha yako ikaonekana ina definition nzuri details zako zaonekana vizuri kama majani yanaonekana vizuri lakini pia tuongeza tuongezea vibrance kwa ajili ya rangi katika picha yetu na kama unavyoona tayari naongezea mvuto zaidi katika picha yetu pia ongeza kuongezea saturation lakini mimi kwa hapa sitahitaji ukishamaliza utabonyeza tu okay na kama hivyo utakuwa na picha yako sasa umuhimu wa ile smart object unakuja ukitaka sasa kuedit au kupunguza kitu vichache ongeza kaja katika camera raw filter kadabo click hapo na itakufungulia ukiwa na zile settings zako ambazo usishazifanya mwanzoni tayari zikiwa zinaonekana naongeza kuongeza na kupunguza vitu vichache so ni hayo tu kutoka katika tutorial yetu ya leo usahau ku like kama umependa video lakini pia kuacha comment yako lakini pia kama bado hujasubscribe usahau kusubscribe katika channel yetu nikutakie siku njema sana karibu sana